many of us have looked at the world of differences. Muitos de nós têm olhado para o um mundo de diferenças. Where there are so many images passing by us every day. Onde há muitas imagens que passam por nós todos os dias. And to the ego, some are likable and some are not likable. Para o ego, nós podemos gostar de algumas e de outras não. But to the Holy Spirit, they are all the same. Mas para o Espírito Santo, elas são todas a mesma coisa. They are all equally unreal. Elas são todas igualmente irreais. But when we lift some of these images up as valuable, mas quando nós escolhemos umas dessas imagens e consideramos valiosas, and we push others down as not valuable, e nós colocamos outras para baixo como se não fossem valiosas, it's the ego trying to make a hierarchy of illusions. É o ego tentando fazer uma hierarquia em ilusões. Important ones, indifferent, unimportant. Aquelas que são importantes, as que são indiferentes e aquelas que não são importantes. But this hierarchy is judgment. Mas essa hierarquia é julgamento. And it obscures the miracle that they are all equally illusory. E obscurece o milagre de que elas são igualmente ilusórias. If you think about the world of, in terms of persons, se você pensar no mundo em termos de pessoas, there are seven billion people that each see the world in a different way. Há sete bilhões de pessoas e cada uma delas vê o mundo de uma maneira diferente. There is no universal agreement among people. Não existe nenhuma concordância ou um acordo universal entre as pessoas. And they are each perceiving a very different world. E cada uma delas está percebendo um mundo muito diferente. But there seems to be some common elements that make it seem stable and solid. Mas parece haver alguns elementos em comum que parece fazer isso tornar estável e sólido. So what a human being really is is an ego preference package. Então, o ser humano, na verdade, é um pacote do ego de preferência. And when two people come together, it's two preference packages uh, trying to unite. E quando duas pessoas se juntam, são dois pacotes de preferências que estão tentando se unir. And if they have enough shared preferences, then maybe they get married. E, e se eles tiverem é, preferências compartilhadas o suficiente, talvez elas se casem. But marriage is very precarious because the preference packages could uh, revolt. Mas o casamento é muito precário porque o pacote de preferências poderia se revoltar. What was the very first preference? Qual era, qual foi a primeira preferência de todas? Because in heaven or nirvana there are no preferences. Porque no céu ou no nirvana não existe nenhuma preferência. In heaven, everything is love and oneness and, and light. No céu, tudo é amor, unicidade e luz. The ego was the first preference. O ego foi a primeira preferência. Preferring to be unlike heaven. Sendo diferente do céu. Unlike God. Diferente de Deus. To have an identity apart from God ter uma identidade separada de Deus. It would be like a, a part of God wanting to break away and say, I prefer not to be with you anymore. Seria como uma parte de Deus que quisesse se fragmentar, dizendo, eu prefiro não estar mais com você. And then the world, the cosmos, is a projection of all these preferences. Então o mundo e o cosmos é apenas uma projeção dessas preferências. And Truly, they're all just illusions. Na verdade, todas elas são ilusões. But as long as you believe in the ego, you believe these preferences are reality. Mas enquanto você acreditar no ego, você acredita que essas preferências são a realidade. So I talked earlier about the script of the world. Então eu falei antes a respeito do roteiro do mundo. All 
the scripts of human lives, and you brought them all together into one giant script. Todos os roteiros de todas as vidas humanas poderiam ser trazidos juntos em um único roteiro. All of the past and all of the future, all brought together. Todo o passado e todo o futuro quando trazidos juntos. Time lasted for one instant. O tempo durou apenas um instante. Not for millions of years. Não milhões de anos. The Holy Spirit corrected the ego in one instant. O Espírito Santo corrigiu o ego em um único instante. And it wasn't after the, the time of, of terror. It wasn't after it. E não foi depois do tempo de terror. Não foi depois dele. It was simultaneous. Foi simultâneo. So the error was corrected immediately by the Holy Spirit. Então o erro foi corrigido imediatamente pelo Espírito Santo. And that is why enlightenment or spiritual awakening must occur in one instant. E é por isso que a iluminação ou o despertar espiritual deve acontecer em um único instante. That's all you need is one instant. É tudo que você precisa, um único instante. To wholeheartedly accept the correction in, inside. Para aceitar a correção com plenitude de coração dentro. So if you ever ask yourself, when will this crazy world ever end? Então se você estiver se perguntando, quando esse mundo insano vai terminar? Enfim. The answer is, it will end when I want it to end. A resposta é que ele vai terminar quando eu quiser que ele termine. It is my desire that brings it to an end. É o meu desejo que traz um fim ao mundo. Why is it so that it's just one instant? Por que isso é assim que só tem um instante? Well, it has already happened. Now I have to just accept it for myself. Na verdade, já aconteceu. Então agora eu só preciso aceitar para mim mesmo. Really, there was nothing special about Jesus. Não havia nada especial a respeito de Jesus. He was just the first to want to accept the correction. Ele simplesmente foi o primeiro que quis aceitar a correção. And that correction is for everyone. E essa correção é para todos. All you have to do is want it. Tudo que você tem que fazer é querer. But you have to want it more than anything else. Mas você deve querer mais do que qualquer outra coisa. It just has to be the most important thing to you. Simplesmente tem que ser a coisa mais importante para você. When you want it, everything in this world will come to you that is helpful. Quando você realmente quiser, todas as coisas no mundo que forem úteis vão vir até você. If you need to meet certain people, they will find you. Se você tiver que conhecer determinadas pessoas, essas pessoas vão te encontrar. If you need money, it will be given. Se você precisar de dinheiro, esse dinheiro te será dado. If you need to travel, that will be given. Se você precisar viajar, isso também lhe será provido. The whole world will tilt toward your mind to support your awakening. O mundo inteiro virá em direção à tua mente para ajudar no seu despertar. When you put forgiveness first. Quando você coloca o perdão em primeiro lugar. So healing is not really a matter of time. Então a cura não é uma questão de tempo. Even time and space will shift to your mind when you want healing. Mesmo o tempo e o espaço vão mudar para sua mente quando você quiser a cura. In the parable of David, David was very shy. Na parábola do David, David era muito tímido. Did not like to travel. Não gostava de viajar. Did not like to be around other people. Não gostava de ficar perto de outras pessoas. Uh, but again, those were all preferences. Mas, mais uma vez, essas eram todas preferências. That was just the preference package of David. Era um pacote de preferências do David. And the Spirit goes, okay, I can work with that. E o Espírito, então, simplesmente diz, tudo bem, eu consigo trabalhar com isso. The Spirit's not concerned about your preferences. O Espírito não, tu não se preocupa com as suas preferências. The Spirit can use what you prefer. O Espírito pode usar tudo aquilo que você prefere. Uh, part of David's preference package was sports. 
uma parte do pacote de preferências do David eram os esportes. Basketball, baseball, tennis. Basquete, beisebol, tênis. Uh, let's use tennis as an example. Vamos usar o tênis como um exemplo. Uh, the Holy Spirit used tennis to turn it into a meditation. O Espírito Santo usou o tênis e transformou em uma meditação. Because I prefer to play tennis. Porque eu preferia jogar tênis. And instead of tai chi. Ao invés de tai chi. Instead of yoga. Ao invés de yoga. I like tennis. Eu gostava de tênis. So the Holy Spirit used the tennis as a way to train my mind to let go. Então o Espírito Santo usou o tênis de uma maneira que treinava minha mente para que eu abandonasse, que eu liberasse. The Holy Spirit turned the tennis into a movement meditation like Tai Chi. O Espírito Santo transformou o tênis em uma espécie de meditação e movimento como Tai Chi. So I was just willing to have everything be used. Então eu estava simplesmente disponível para deixar que tudo fosse usado. And so the Holy Spirit said, okay, let's work with the tennis. Então o Espírito Santo disse, ok, então vamos trabalhar com o tênis. I'm going to have to purify your tennis. Eu vou ter que purificar o seu tênis. First thing, no competition. Primeiro lugar, nenhuma competição. Don't use tennis to compete with somebody else. Não use o tênis para competir com ninguém. Let go of trying to win. Libere esse pensamento de tentar ganhar. Second, uh, let's take all the structure out of tennis. Em segundo lugar, vamos tirar toda essa estrutura do tênis. I said, uh, can I keep score? Eu disse, posso manter os pontos? No. Eu disse, não. No competition. Nenhuma competição. No keeping score. E não contar os pontos. I said, how, how do you do this? E ele disse, então como que nós vamos fazer isso? Well, it turns out I had a friend who was into self-realization. Mas então eu tinha um amigo que estava muito ligado à autorealização. I was using Course in Miracles. Eu estava usando o curso Milagres. He was using Yogananda Kriya Yoga. E ele estava usando a Kriya Yoga do Yogananda. And so we agreed to come together and hit the ball. E nós concordamos em nos juntar para bater bola. Just rally back and forth. Um simples bate-bola de ida e volta. No competition, no keeping score. Não tinha nenhuma competição e não, nós não contávamos os pontos. As this continued to happen, we got very relaxed. E conforme isso continuou a acontecer, nós pudemos cada, ficar cada vez mais relaxados. It was like letting the spirit play tennis through us. Era como se nós deixássemos que o Espírito jogasse tênis através de nós. Going deeper inside. Indo cada vez mais profundo para dentro. Going into higher states of awareness. Elevando os estados de consciência. Until we, we were almost not aware of our surroundings. Até um ponto em que nós praticamente não estávamos mais conscientes daquilo que estava ao nosso redor. We became so relaxed that we could play tennis in the winter with snow. Nós nos tornamos tão relaxados que nós conseguimos jogar tênis no inverno na neve. Because we were starting to transcend the laws of this world. Porque nós começávamos a transcender as leis desse mundo. And this is just an example about taking a preference and giving it over to the Holy Spirit. E esse é um simples exemplo de pegar uma preferência e entregar essa preferência ao Espírito Santo. For example, maybe you enjoy music. Por exemplo, talvez você goste de ouvir música. But you have difficulty with meditation. Mas você tem alguma dificuldade com a meditação. The spirit can use the music to train your mind to focus. O espírito pode usar a música para treinar a sua mente para que você consiga focar. Use the music to help you relax. Usar a música para ajudá-lo a relaxar. And learn to focus your mind on the music instead of on all the ego thoughts. E ajudar a sua mente a focar na música ao invés de focar em todos os pensamentos do ego. Or maybe you like food. Ou talvez você goste de comida. And the Holy Spirit can use your eating preferences to guide you to a discipline of, of eating. E o Espírito pode te guiar para uma usando as suas preferências de comida para uma disciplina alimentar. 
Maybe you like fasting. Talvez você goste de fazer jejum. The Holy Spirit can use that too. O Espírito Santo também pode usar isso. These are all ways in which the Holy Spirit can train your mind using something that you prefer. Essas são todas maneiras que o Espírito Santo pode usar para treinar a sua mente usando as suas preferências. Now let's suppose you feel lonely. Então vamos supor que você se sinta solitário. And you want some love in your life. E você quer algum amor na sua vida. And you think I would like a relationship. E você pensa, hum, eu gostaria de um relacionamento. But not just any relationship. I want a very loving relationship. Mas não um relacionamento qualquer, um relacionamento muito amoroso. So you do the internet dating. Então você começa a fazer é, encontros pela internet. And you fill out the forms for your ideal partner. E você começa a preencher os formulários para o seu parceiro ideal. All your preferences. Todas as suas preferências. What you want, what you don't want. Aquilo que você quer, aquilo que você não quer. But the Holy Spirit will use that relationship. Mas o Espírito Santo vai usar esse relacionamento. To free your mind of expectations. Para libertar a sua mente das expectativas. To free your mind of trying to control another person. Para libertar a sua mente da tentativa de controlar uma outra pessoa. Because we all know how it goes in relationships. Porque todos nós sabemos como funciona nos relacionamentos. You find somebody you like, you're attracted to them, you want to be with them. Você encontra alguém que você gosta, que você se sente atraído por essa pessoa e você quer estar com essa pessoa. You may spend some time dating them and maybe you will even come together to live together. Você pode passar algum tempo, tem alguns encontros com essa pessoa e talvez até combine num ponto em que vocês morem juntos. And then the more time you spend together, you start to notice things that you don't like. E quanto mais tempo vocês passam juntos, você começa a notar coisas que você não gosta. You start to say, mm, they're almost perfect, but there's a few things that need to change. <laughs> Você começa a pensar, hum, essa pessoa é quase perfeita, mas tem algumas coisas que precisam mudar. And I think I can change them. E eu acho que eu posso mudá-las. I'll find a way to make them come around. Eu vou encontrar uma maneira de fazer com que essas pessoas se virem, se tornem. And you are headed for hell. <laughs> e você está indo em direção ao inferno. Um, because it is the ego that is dissatisfied. Porque é o ego que está insatisfeito. And the ego who wants to change them to be something else. E é o ego que quer mudar essas pessoas para que elas se tornem outra coisa. And it could be the same with a job or a career. E pode acontecer a mesma coisa com um emprego ou uma carreira. As soon as you get a little bored or dissatisfied, your eyes start moving around looking for something else. Assim que você se torna entediado ou insatisfeito, seus olhos começam a olhar ao redor procurando por alguma outra coisa. Because the ego is never satisfied. Porque o ego nunca está satisfeito. It's like there's an empty hole and it's always looking for the form to find, fill it up. É como se ele fosse um buraco vazio e ele está sempre olhando para a forma na tentativa de preencher. And even in terms of time, this is what's happening. E mesmo em termos do tempo, é isso que está acontecendo. Jesus tells us in a course of miracles. Jesus e o curso de milagres nos diz that every second of every day que todo segundo de todos os dias you are always trying to add something to the situation você está sempre tentando acrescentar algo à situação it's as if the mind is saying hmm, okay but it would be better if i could add this é como se a mente estivesse dizendo ah okay mas Ficaria melhor se eu pudesse acrescentar isso. And forgiveness goes in a completely different direction. E o perdão se move em uma direção completamente diferente. Forgiveness says, let all things be exactly as they are. O perdão diz, deixe que todas as coisas sejam exatamente como são. Don't try to add anything to the script. Não tente acrescentar nada ao roteiro. Another way of saying it is all things work together for good. Uma outra maneira de dizer isso é que todas as coisas trabalham juntas para o bem. 
Everything is happening perfectly. Tudo está acontecendo de maneira perfeita. And only the ego judges that something has gone wrong. E apenas o ego julga que algo deu errado. If you could look at the world and see everything is in perfect divine order. Se você conseguisse olhar para o mundo e ver que tudo está em sua perfeita ordem divina. You would have perfect peace. Você teria paz perfeita. But the ego always says, no, there's a problem. Mas o ego sempre diz, não, há um problema. But I can fix it. Mas eu posso consertá-lo. Things would be better if they were different. As coisas seriam melhores se elas fossem diferentes. That is the ego's plan of healing. Esse é o plano de cura do ego. If the form would change, I would be happy. Se a forma mudasse, eu estaria feliz. And the Holy Spirit says, no, if you forgive and accept all things exactly as they are, you will be happy. Mas o Espírito Santo diz, não, se você perdoar e aceitar todas as coisas como elas são, aí sim você seria feliz. So these are two different approaches to happiness. Então essas são duas abordagens diferentes para a felicidade. The ego says something in form must change. O ego diz que algo na forma deve mudar. The Spirit says, no, just change your mind and you'll be happy. E o Espírito diz, não, simplesmente mude a sua mente e você será feliz. Just accept everything exactly as it is. Simplesmente aceite tudo exatamente da maneira que é. And so this is the, the practice, the mind training of Course in Miracles. Então essa é a prática, o treino mental de um curso, de um curso em milagres. It's teaching you that there's no problem with the script. Ele está te ensinando que não tem problema nenhum no roteiro. And no problem with the world. Nenhum problema no mundo. It's just the thoughts that you think that the ego are the problem. É simplesmente os pensamentos que você pensa com o ego que são o problema. And as soon as you release the ego thoughts, you realize there never has been a problem. E assim que você libera os pensamentos do ego, você percebe que nunca houve nenhum problema. Because you are still as God created you. Porque você ainda é como Deus te criou. You're still perfect and innocent. Você ainda é perfeito e inocente. And the ego has tried to convince the mind of something else. E o ego está tentando convencer a mente de alguma coisa diferente disso. Guilt and fear. Culpa e medo. Pain and suffering. Dor e sofrimento. Uh, these are not God's will. Essa não é a vontade de Deus. And now there are so many tools and resources available. Hoje existem tantas ferramentas e recursos disponíveis. Tonight we will all watch a movie together. Hoje à noite todos nós vamos assistir a um filme juntos. And the movie will help us see what I've just been talking about. E o filme vai nos ajudar a ver aquilo que eu falei a respeito. The main character is lonely and sad. O personagem principal está solitário e triste. He imagines his life would be so much better if he had a relationship. Ele imagina que a vida dele seria muito melhor se ele tivesse um relacionamento. But when he has a relationship, then he has to face his own mind. Mas então quando ele finalmente tem um relacionamento, ele precisa encarar, enfrentar a sua própria mente. His own insecurities, his own doubts. Suas próprias inseguranças, suas próprias dúvidas. And his own desire to control another person, to control the world. E o seu próprio desejo de controlar uma outra pessoa, de controlar o mundo. There is such relief in realizing you have no control over the world. É um alívio muito grande quando você percebe que você não tem controle algum sobre o mundo. That one realization will make you extremely happy. Se você percebesse apenas isso, você seria extremamente feliz. You have no control over people, over animals, over plants. Você não tem controle algum sobre pessoas, sobre animais, sobre plantas. No control over the script. Nenhum controle sobre o roteiro. This script was written in an ancient instant. Esse roteiro foi escrito num tempo muito remoto. And you're just reviewing the past as it goes by your mind. 
E você está simplesmente revendo o passado conforme eles, eles vão, passam pela sua mente. You have no power to control anything of this world. Você não tem poder algum para controlar nada nesse mundo. It seems like you're a human being with choice and free will. Parece que você é um ser humano com escolha e livre arbítrio. You could say, well, I have the power to decide to raise my hand. Você poderia dizer, bom, eu tenho o poder de decidir levantar a minha mão. And I have the power to decide to lower my hand. E eu tenho o poder de decidir abaixar a minha mão. But actually, this is already in the script. Mas na verdade, isso já estava no roteiro. You're still just watching. Você, ainda assim, você está apenas assistindo, observando. You can trick yourself to believe you have control over the body. Você pode enganar a si mesmo para acreditar que você tem controle sobre o seu corpo. That you have a private mind with private thoughts. Que você tem uma mente privada com pensamentos privados. Your own power of decision. Seu próprio poder de decisão. And you can decide how you want to live your life and navigate time and space. E você pode decidir como viver a sua vida e navegar através do tempo e espaço. Has anyone ever heard the story of Pinocchio? Alguém já ouviu a história do Pinocchio? Pinocchio was a puppet. O Pinocchio era um boneco. A wood puppet. Um boneco de madeira. On strings. He was a marionette. Ele era uma marionete com cordas. And the, his puppet maker was named Geppetto. E a pessoa que o fez, o nome dele era Geppetto. But in the story of Pinocchio, he wants to become a real boy. Mas na história do Pinocchio, ele quer se tornar um menino de verdade. With no strings attached. Sem nenhuma corda anexada a ele. No more a puppeteer pulling the strings. Ele não queria mais uma pessoa que estivesse puxando as cordas para que ele se movimentasse. That's what the ego wants. Isso é o que o ego quer. It doesn't want to, for you to see that you're spirit. Ele não quer que você veja que você é espírito. It likes to, for you to feel you are separate and alone and autonomous. Ele quer que você acredite que você está separado, sozinho e autônomo. The ego says you are your own person. O ego diz você é a sua própria pessoa. And you can forget about all this God stuff. E você pode esquecer tudo a respeito de Deus. Ego says, look around the world. God's not here. Olha ao redor do mundo, o ego diz, Deus não está aqui. And what makes you think you can go back to God? E o que faz você acreditar que você poderia voltar para Deus? Now you've got separation and fragmentation to deal with. Agora você tem a separação e a fragmentação, pois você tem que lidar. So you better make the best of the situation. Então é melhor você tentar fazer o melhor dessa situação. And go for personal freedom. E ir em direção à liberdade pessoal. Freedom of the body. Liberdade do corpo. And go and make your life any way you want it to be, because you're separate. Então vá e faça qualquer coisa que você queira da sua vida, porque você é separado. And the ego says you cannot go back to God. E o ego diz você não pode voltar para Deus. The ego says God is too angry. O ego diz Deus está muito bravo. You turned your back on him. Now you expect to go back to God? Você virou suas costas para ele. Como você espera voltar para Deus? So make the best of this situation. Então faça o melhor dessa situação. Eat, drink, be merry, have parties. É, coma, beba. Case, faça festas. Because you're going to die. Porque você vai morrer. And there's no escaping death. E não há maneira de escapar a morte. And so this is the ego's plan. Então esse é o plano do ego. It just says you're stuck with being human. Ele simplesmente te diz que você está preso ao fato de ser humano. And the ego says forget about heaven and nirvana. E o ego diz esqueça a respeito do céu e do nirvana. You've got no hope of going back. Você não tem nenhuma esperança de poder voltar. But the Holy Spirit knows that you have a destiny to return to God. Mas o Espírito Santo sabe que você tem um destino de retornar a Deus. A destiny to remember your true identity. 
um destino de se lembrar da sua verdadeira identidade. That is pure spirit and not limited by the body at all. Que é puro espírito e não limitado ao corpo de forma alguma. So how is this accomplished? Então como isso é realizado? You need to get the puppet back on the strings. Então você precisa levar o boneco de volta para as cordas. Because the body is nothing more than a puppet. Porque o corpo não é nada além de um boneco. It's very temporary, like a wooden puppet. É muito temporário, muito perene, assim como um boneco de madeira. And the ego has been pulling the strings. E o ego tem movimentado as cordas. So that you would forget about God forever. Para que você se esquecesse de Deus para sempre. But if you give those strings over to the Holy Spirit, Mas se você entregar essas cordas para o Espírito Santo, to smile, to laugh, to hug, para o sorriso, para o riso, para o abraço, to let the Holy Spirit speak through you, offer words of comfort, para deixar com que o Espírito Santo fale através de você e ofereça palavras de conforto. If you let the Holy Spirit use the puppet, then your mind expands becomes much more expansive. Se você permitir que o Espírito Santo use o boneco, então a sua mente se expande, se torna expansiva. And you get happier and happier and happier. E você se torna cada vez mais feliz. By letting the Holy Spirit guide the way. Deixando que o Espírito Santo guie o caminho. Until you get so happy that you realize you are not the puppet. Até que você se torna tão feliz que você percebe que você não é o boneco. That you have never been the puppet. Que você nunca foi o boneco. That you are always much more than the puppet. Que você sempre foi muito mais do que um boneco. And this is the process of awakening. E esse é o processo do despertar. All it takes is you making a very sincere prayer to the Spirit. Tudo que é necessário é você fazer uma oração muito sincera para o Espírito Santo. And saying, use me. E dizer para ele, use me. Uh, use me in any way that you want. Use me da maneira que você quiser. I give away all my future goals. I just want to be happy. Eu desisto de todas as minhas metas futuras. Eu simplesmente desejo estar feliz. I don't want to keep chasing ego goals and then keep getting disappointed when they they fall apart. Eu não quero é, buscar metas do ego para depois ser desapontado quando eles começam a despencar. Imagine how loving you can be when you don't have an attachment to the body. Imagine quão amoroso você pode ser se você não tivesse nenhum apego com o corpo. Imagine going to a loved one's side as, as, they're, as they're dying, as they're passing away. Imagine estar do lado de uma pessoa amada enquanto elas morrem ou elas estão no processo de desencarno. And going without grief, just saying, I love you so much, go to the light. E ir lá sem tristeza alguma e dizer, eu te amo tanto, vá para a luz. Not trying to cling and hold on to somebody. Não tentando se agarrar ou segurar alguém. But just offering love and blessings to them. Mas simplesmente oferecendo amor e bênçãos para essa pessoa. Imagine you're in a partnership. Imagine que você está em um relacionamento. And your partner comes home one day and says, I'm leaving you. E o seu parceiro chega em casa um dia e fala para você, eu estou indo embora. Goodbye. Até logo. And you, having so much love in your heart, say, oh, thank you for everything that we've shared. I wish you all the best. E se você tivesse tanto amor no seu coração que pudesse dizer, oh, muito obrigado por tudo que compartilhamos, eu desejo o melhor para você. Because that's how the Holy Spirit sees the world. Porque essa é a maneira como o Espírito Santo vê o mundo. It's all gratitude and blessings. É tudo gratidão e bênçãos. Thank you for everything we have shared. I bless you. I give you all my blessings. Muito obrigada por tudo que nós compartilhamos. Eu te dou tudo, te dou a minha bênção. And the ego is completely the opposite. E o ego é exatamente o oposto disso. What do you mean you're leaving me? Blame, anger, frustration. O ego diz, o que significa? O que você quer dizer com isso? Você está me deixando? É acusação, frustração, culpa. Where does all this anger come from? De onde vem toda essa raiva? Possession. Possessão. 
To believe you possess somebody. A crença de que você possui alguém. That's what the ego believes. Essa é a crença do ego. My child. Minha criança. My partner. Meu parceiro. My mother. Minha mãe. My father. Meu pai. My house. Minha casa. My car. Meu carro. My bank account. Minha conta bancária. Oh, don't cross the line on any of those. <laughs> não ultrapasse o limite de nenhuma dessas coisas. Cross the line and rage. <laughs> rage comes up. Se você ultrapassar esse limite, a raiva vai vir à tona. Because if you believe in possession, you also believe in, in stealing. Okay. Loss. Porque se você acredita em posse, você ainda acredita em roubo, em perda. Yeah. You can't really believe in love and possession. Você não pode, na verdade, acreditar em amor e na posse ao mesmo tempo. You can't really be jealous and be in tune with God. Você não pode ter ciúmes e estar conectado a Deus. You can't have envy and always be looking, thinking other people have something that you don't have. Você não pode ter inveja e estar sempre olhando para as pessoas, acreditando que elas têm alguma coisa que você não tem. Possession is always of the ego. A posse, esse sentimento de posse é sempre do ego. And universal love doesn't know what possession is. E o amor universal não sabe o que é a posse. So, This is a, a key to happiness. Então essa é uma chave para a felicidade. Give all of your heart always to everyone. Dê todo o seu coração sempre para todas as pessoas. In every situation you are only there to give love. Em qualquer situação você está lá apenas para dar só amor. You no longer want to know what the word take means. Você não quer mais saber o que, significa, o que a palavra tomar significa. You can also forget the word get. Você também pode esquecer a palavra adquirir. Only the ego wants to get. Apenas o ego quer adquirir. It wants to get and it wants to possess. Ele quer adquirir e quer possuir. And the spirit does not know these things at all. E o espírito não sabe de nada disso. If you have a giving heart, you will receive the blessing of that giving. Se você tiver um coração doador, você vai receber a bênção dessa doação. If you give love to everyone you meet, you will soon discover I am love. Se você der amor a todas as pessoas a quem você encontra, você em breve irá descobrir eu sou amor. And ideas are strengthened as they're given away. E as ideias são fortalecidas conforme elas são dadas. So, as you give this unconditional love, you receive the blessing of the love. Então, quando você dá esse amor incondicional, você recebe a bênção desse amor. And eventually, you know yourself as pure love. E em algum momento você vai reconhecer a si mesmo como um amor puro. When you give love, you will want nothing else. Quando você der amor, você não vai querer nada além disso. There is a beautiful line in a Course in Miracles. Tem uma frase muito bonita em Curso em Milagres. It says, the teacher of God does not want anything he cannot give away. <laughs> então ela diz que o professor de Deus não quer nada que ele não possa dar. In other words, the teacher of God Does not want possessions. Em outras palavras, o professor de Deus não quer nenhuma posse. Look at Jesus. Olhe para Jesus. If you read the whole story of Jesus in the Bible, se você ler toda a história de Jesus na Bíblia, he never seems to be carrying money. Parecia que ele nunca estava levando nenhum dinheiro. Uh, the one time when he needs money and the apostles to go into the temple. A única vez em que ele estava com os apóstolos, eles precisavam de dinheiro para entrar no templo. He tells the apostles to go get the money out of the mouth of a fish. Ele fala para os apóstolos tirar o dinheiro de dentro da boca de um peixe. He doesn't even have a purse or a wallet. Ele nem mesmo tem uma bolsa ou uma carteira. Because he's living just in the divine flow. Porque ele simplesmente está vivendo no fluxo divino. 
And that is the core of the teachings. E esse é o centro dos ensinamentos. Let the Holy Spirit take care of you and use the symbols. Deixe que o Espírito Santo cuide de você e use os símbolos. Without trying to take personal control over these symbols. Sem tentar tomar controle pessoal sobre esses símbolos. In the parable of David, uh, I, I was taken on a road trip for five years. Na parábola de David, eu fui levado a uma viagem, um tour, por cinco anos. I had no house. Eu não tinha nenhuma casa. I was guided to travel around the United States. Eu fui orientado a viajar pelos Estados Unidos. And just to trust Jesus for everything. E simplesmente confiar em Jesus para tudo. For food, for a place to sleep, everything. Por comida, para um lugar para dormir, para tudo. At first I was quite shocked at the idea. Então, em primeiro momento, eu fiquei muito chocado com a ideia. But he was saying, just trust me, I'll show you. Mas ele estava me dizendo, simplesmente confie em mim, eu vou te mostrar. I will arrange time and space for you. Eu vou arranjar o tempo e o espaço para você. And you will be perfectly taken care of. E você será cuidado perfeitamente. I said, I don't understand that. E eu disse, bom, eu não entendo isso. All I know is work, earn money, save money and spend money. Tudo que eu conheço é trabalhar, ganhar dinheiro, guardar dinheiro e gastar dinheiro. I don't know any other way. Eu não conheço nenhum outro caminho. What you're talking about sounds like magic. Isso que você está falando soa como mágica. He said, well, you have to trust me. Ele disse, bem, você tem que confiar em mim. So for five years I had no house. Então por cinco anos eu não tinha nenhuma casa. No credit card. Nenhum cartão de crédito. Almost no money. Quase nenhum dinheiro. And I had to travel around and be taken into people's houses. E eu tinha que viajar ao redor do, do país e ser levado à casa das pessoas. Eat whatever was served. E servia da maneira que fosse. Sleep wherever I was offered a bed or a couch. É, comer o que era servido e dormir em qualquer lugar onde houvesse uma cama ou um sofá. He was teaching me, don't take care of your body, let me take care of your body. Ele estava me ensinando, não cuide do seu corpo, deixe-me que eu cuide do seu corpo. He told me, you focus on the purpose and let me handle all the details of everything else. Ele me disse, você foca no propósito e deixe que eu cuide de todos os detalhes de todas as outras coisas. And after five years, I was very convinced. E depois de cinco anos, eu fiquei muito convencido. That I was not in control of anything. De que eu não tinha controle de nada. I saw so many miracles. I said, "Okay, I give up." You're right. Eu vi tantos milagres que eu disse, tudo bem, eu desisto. Você está certo. I see that you're in charge. Eu vejo que é você que está a cargo disso. I see that you can arrange anything. Eu vejo que você pode arranjar qualquer coisa. And my effort is not needed. E a minha, o meu esforço não é necessário. As long as I stay focused on this one purpose. Enquanto eu continuar focado nesse único propósito. And then I had all kinds of mystical experiences. Então tive todo tipo de experiências místicas. And I saw the light that is behind this world. E eu vi a luz que estava por trás desse mundo. The whole world disappeared. O mundo inteiro desapareceu. I said, aha, okay, now I see. <laughs> eu disse, aha, então agora eu vejo. The world was just a big trick. O mundo era apenas um grande truque. The Beatles had it right. <laughs> Os Beatles sabiam disso do começo. All you need is love. Tudo que você precisa é amor. No wonder I like that song. <laughs> Não é de se estranhar que eu gostava daquela música. But we have to be convinced. Mas nós temos que ser convencidos. It has to be an actual experience for us. <laughs> Tem que ser uma experiência real para nós. It can't be a theology or a set of uh, beliefs. Não pode ser uma teologia ou um conjunto de crenças. We need to feel the love very deeply. Nós temos que sentir o amor muito profundamente. And feel that we are safe and innocent. E sentir que nós estamos seguros e somos inocentes. Okay, now we're ready to open it up again to questions. Uh, <laughs>
and, and we'll use our new method of passing the microphone uh, for your feet. So we start. We have, yeah, we'll have one here. Okay, we'll just rotate. Okay. We'll let Susanna go, and wherever Susanna lands is where the question is. She has preferences. <laughs> Just saying that we should give a chance to this side of the room as well. Okay. Okay, we'll keep that in mind. Susanna will keep that in her heart. Very good. Fala Espírito Santo, vou passar para o Rafael. Me fala Espírito Santo, eu vou aproveitar o gancho. A pergunta é muito simples, na verdade, né? Como é que a gente consegue escutar a voz do Espírito Santo? Se é um processo que demora, se depende de entrega ouvir espontaneamente. So how can we hear the voice of the Holy Spirit? Is that something that takes time? What happens spontaneously? Só para você, né? para concluir, é uma voz que fala o seu idioma, é uma, uma voz intuitiva que não precisa necessariamente falar por palavras. Is it a voice that speaks your language, or is it like a voice that speaks intuitively and doesn't need words? Yes, the, the voice of the Holy Spirit will speak to you in the language and symbols and feelings that you can relate to. A voz do Espírito Santo vai falar com você na linguagem, nos símbolos, nos sentimentos com que você consegue se relacionar. And everyone has two voices in their mind. E todos nós temos duas vozes na mente. The ego's voice and the Holy Spirit's voice. A voz do ego e a voz do Espírito Santo. The ego is very aggressive. O ego é muito agressivo. It's very loud. É muito, fala muito alto. It's very uh, bold and arrogant. Ele é muito, ele se expressa muito fortemente, é arrogante. And it has no patience. It's very impulsive. E não tem paciência alguma, é muito impossível. The ego always speaks first in your mind. O ego é sempre o primeiro a falar na sua mente. And oftentimes it won't shut up. E muitas das vezes ele não vai calar a boca. It just speaks first and it goes on and on and on. Ele começa a falar, é o primeiro a falar e continua sem fim. The Holy Spirit's voice is very patient. A voz do Espírito Santo é muito paciente. It will not try to speak over the ego. Ele não vai tentar falar por cima do ego. It, it waits until you are willing to listen. Ele espera até que você esteja disponível para ouvir. And it always must wait until there's a space to speak. E ele sempre precisa esperar até que haja um espaço para que ele possa falar. The more addicted you are to the ego. Quanto mais viciado você está no ego. The more you believe in it, quanto mais você acreditar no ego, the more you value it, quanto mais você valorizá-lo, and value its goals, e valorizar as suas metas, the less you want to hear the Holy Spirit. Menos você vai querer ouvir o Espírito Santo. And the Holy Spirit has to wait very patiently for as long as it takes. E o Espírito Santo tem que esperar muito pacientemente pelo tempo que precisar. Also, the more you are attached to the things of this world, e também, quanto mais você estiver apegado às coisas desse mundo, the more the ego seems to be ruling the mind. Mais uh, parece que o ego está dominando a mente. But as you start to become tired of this world, mas conforme você começa a se tornar cansado desse mundo, as soon as you start to say there must be more than this world. Assim que você começa a dizer, deve haver mais algo além desse mundo. And you really want to know what that more is. E você realmente quiser saber o que esse mais é. That's when you start to get the communications of the Holy Spirit. 
É nesse momento que você começa a receber a comunicação do Espírito Santo. Now Jesus tells us in a course in miracles. Jesus nos diz em um curso em milagres. That it's very rare to hear the Holy Spirit directly. Que é muito raro ouvir o Espírito Santo diretamente. The layer of, of ego uh, defenses is so strong. A camada de defesas do ego é tão forte that most human beings don't really hear the voice of the Holy Spirit. Que a maioria dos seres humanos simplesmente não ouve a voz do Espírito Santo. There's too much interference going on. Tem muita interferência acontecendo. It would be like walking outside on a very cloudy day. Seria como sair aqui para fora num dia muito nublado. And looking for the sun. E buscar o sol. The sun is still there. O sol ainda está lá. But the cloud patterns can be so thick. Mas as nuvens podem ser tão densas, grossas. That you are unaware of the sunshine. Que você não tem consciência do brilho do sol. For me, at the beginning, I used feelings. Para mim, no começo, eu usei os sentimentos. I would start to feel a warm feeling in my heart. Eu começava a sentir um calorzinho no meu coração. And it would get my attention. What's this? Isso conseguia chamar a minha atenção. Eu pensava, o que é isso? And then, as I started to read books and meet people, my heart started to open up more. Então, conforme eu comecei a ler mais livros e encontrar pessoas, o meu coração começou a se abrir cada vez mais. The next thing that came to me was a little tickle feeling in my heart. Tickle. E a próxima sensação que eu tive foi uma sensação de cócega no meu coração. I would be reading a book and read a sentence and tickle. Eu estaria lendo um livro e eu lia uma frase e sentia essa cócega. What was that? E eu pensava, o que foi isso? And then more tickles. Então, mais cócegas. When I was reading uh, humanistic psychology or transpersonal psychology, tickle, tickle, tickle. Quando eu estava lendo a respeito de psicologia transpessoal, psicologia humanística, então eu sentia muita yeah. cócega. Or you meet someone and your heart just opens up instantly. Ou você conhece uma pessoa e o seu coração simplesmente se abre instantaneamente. So when I was in university, I, even though I had been raised in Christianity. Então quando eu estava na universidade, apesar de eu ter sido criado com o cristianismo. It wasn't so experiential for me. Para mim não era algo que, que eu experimentava. But I decided I'm going to follow the tickle. Mas eu decidi que eu iria seguir as cócegas. Because I can feel this tickle. Porque eu consigo sentir essas cócegas. And it feels warm and wonderful. E parece dar um calorzinho e é maravilhoso. So the tickle actually led me to a course in miracles. Então na verdade as cócegas me levaram até um curso em milagres. When I first found the book, oh, the tickle was going all the time. <laughs> I could hardly function. Yeah. And then I decided I would use the Course in Miracles as an oracle. I wasn't reading it chronologically from the beginning to end. Eu não lia de maneira cronológica do começo ao fim. I had the book in front of me and I would pray and ask a question with my eyes closed. Eu tinha o livro à minha frente e eu orava e fazia uma pergunta com os meus olhos fechados. Then I would open the book. Então eu abri o livro. And read. E lia. And that was the answer to my question. E aquela era a resposta para a minha pergunta. Every single time. Todas as vezes, sem exceção. And the tickle was going like this. E as cócegas <laughs> continuavam assim. So I was just in my room going, like, oh my, this is, this is powerful. Então eu estava no meu quarto e ficava pensando, ai meu Deus, isso é muito poderoso. So that's how it started for me. Pray and ask a question, open the book and the tickle. Então foi assim que acontecia comigo. Eu orava, fazia uma pergunta, abria o livro, tinha a resposta e aí as cócegas. Then I would leave my house. Então eu saía de casa. 
where I, I wasn't driving and had reading the book at the same time. Eu não estava dirigindo e lendo o livro ao mesmo tempo. But I would pray and have a question. Mas eu orava e tinha uma pergunta. Turn on the radio. Ligava o rádio. The answer was in the song. E a resposta estava na música. Every time the answer was in the song. Todas as vezes a resposta estava na música. I said, what is happening? Eu dizia, o que está acontecendo? All this tickling and all these uh, words and songs coming to me. Toda essa cócega, as palavras e as músicas vindo até mim. Then sometimes I would pray and have a question. Então algumas vezes eu orava e tinha uma pergunta. Turn my head and on a billboard the answer was coming. E aí eu virava minha cabeça e num sinal eu num, talvez num outdoor eu via a resposta. Signs. I started seeing signs everywhere answering my mind. Eu via sinais, placas que respondiam na minha mente. Stickers, bumper stickers on cars. É, adesivo de para-choque nos carros. Um, they were all answering my questions. Eles estavam todos respondendo as minhas perguntas. And this went on for about two and a half years. Isso continuou por volta de dois, a, dois anos e meio. And then one day. I had this stream of thoughts in my mind. Então um dia eu tive essa corrente de pensamentos na minha mente. Like an inner voice. Como se fosse uma voz interna. And it was Jesus. E era Jesus. Jesus was in my mind now. Jesus agora estava na minha mente. And he wasn't just saying the stuff from the Bible. E ele não estava simplesmente dizendo as coisas da Bíblia. I love you till the end of time. Eu te amo até o final dos dias. I am with you always. Eu estou sempre com você. Não. He was saying, call so and so. Ele dizia, não, ligue para fulano de tal. Go visit this person. Vai lá visitar essa pessoa. Uh, we're going on a trip today. Nós vamos viajar hoje. I'm taking you to the movies. Eu vou levar ao cinema. And it was like having a little bird on my shoulder. E é como se eu tivesse um pequeno pássaro no meu ombro. Jesus was just talking and talking to me all the time. E Jesus falava e falava comigo o tempo inteiro. Giving me instructions. E me dava instruções. Pay attention to this. Preste atenção nisso. Even when I would go to Course in Miracles groups. Mesmo quando eu ia aos grupos de um curso em milagres. Or listen to Course in Miracles teachers. Ou ouvia as professores de um curso em milagres. I was hearing the teachers speak with my ears. Eu conseguia ouvir os professores falando com os meus ouvidos físicos. And Jesus was giving me a commentary on the teaching. Jesus me dava os comentários a respeito dos ensinamentos. Just on and on and on. E continuava, continuava assim. Well, now the tickle was very strong. Bom, agora as cócegas eram muito fortes. Uh, when you have Jesus speaking to you, if you follow, it gets pretty happy. Quando você tem Jesus falando com você, se você seguir, isso se torna muito feliz. Because that's the whole point, is to listen and follow the, your guide, your intuition. Porque esse é o ponto de tudo, ouvir e seguir a sua orientação, a sua intuição. People always ask me, who was your spiritual teacher? As pessoas sempre me perguntam quem era o meu professor espiritual. Where does he live? What country? Onde ele mora? Em que país? What is his name? Qual o seu nome? They say it's Jesus. <laughs> They say he's been gone for 2,000 years. <laughs> e quando eu digo é Jesus, aí eles falam, mas ele já não está aqui há mais de dois mil anos. I said no, I don't think so. He's right here with us. E eu digo não, eu não acredito nisso. Ele está exatamente yeah. aqui conosco. He's got lots of instructions, lots of help to offer to us. Ele tem muitas instruções, muita ajuda para nos oferecer. He may not have a body now, but he's got a lot of communication to share. Talvez ele não tenha um corpo agora, mas ele tem muita comunicação a ser compartilhada. So that's just how it went for me in the, in the parable of David. E foi assim que aconteceu comigo na parábola de David. And at first, all you do is you pray to the Spirit and say, "Reach me, reach my awareness." E a primeira coisa que você faz é orar para o Espírito e dizer, me alcance, alcance a minha consciência. It may even come in your <coughs> e talvez até venha nos seus sonhos noturnos. Muitas pessoas recebem muitas mensagens à noite enquanto elas dormem. Yeah. Come 
in so many ways. Pode chegar a você de maneiras muito diferentes. In a course of miracles, Jesus says this. Em um curso de milagres, Jesus diz isso. The Holy Spirit is as loud as your willingness to listen. O Espírito Santo fala tão alto quanto a sua disponibilidade em ouvir. He cannot be louder without violating your choice. Ele não pode falar mais alto sem violar a sua escolha. In other words, you have to welcome the Holy Spirit to hear the Holy Spirit. Em outras palavras, você precisa acolher o Espírito Santo para que você consiga ouvir o Espírito Santo. And the Holy Spirit does not wait on time. O Espírito Santo não espera no tempo. The Holy Spirit waits on welcome. O Espírito Santo espera pelas suas boas-vindas, acolhida. When you truly welcome the guidance, get ready, because it's coming. Quando você verdadeiramente acolher a orientação, esteja preparado, porque vai vir. Thank you. Thank you for that question. Muito obrigada pela sua pergunta.